you know? That for most people is just something that takes very little work. But the fact is, is that there's absolutely no telling what a child can be or how she could end up in the themes of education and certainly literacy. Eh, lo que estaba diciendo, um, tráteme, ¿por qué tú no? Así te pongo a trabajar. No, 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 pero te pongo a trabajar. ¿Dónde tú vas? Este tigre está medio ridículo. ¿Cómo trabaja? Pero, rádame. No, ellos quieren oírte aquí. Eh. ¿Está bien? ¿Me oyeron? Sí, no, ellos quieren oírte aquí en los dos Este señor va a ser un candidato. Mírate de los tigres. Ponte aquí a trabajar. Rádame, por favor. Es que el tipo estaba soñando en el futuro del comunismo. Cónchale. No, mira, familia, lo que estoy diciendo es que lo más importante, algo que yo creo que la mayoría aquí conocen, ¿verdad? Y todo el mundo que tiene hijos o que trabajan con muchachos, o si lo trabajan en su familia, o un trabajo comunitario, o dentro de una escuela, o con un proyecto, es que yo creo que algo que siempre que tenemos que tomar en cuenta es que con los muchachos, nosotros los adultos tenemos que resistir, ¿verdad? Esa vaina de juzgar a los muchachos. ¿Verdad? Que siempre es más fácil pensar o más fácil juzgar o decir que este muchacho tal y tal carajito es un bruto o tal y tal es inteligente. Eso fue una cosa que los padres, mira, la familia mía, ellos lo hicieron rapidísimo. En mi familia decidieron cuáles de los muchachos eran inteligentes y cuáles eran brutos. Y ellos tomaron esa decisión, ¿verdad? A como los ocho o los nueve años, jovencitos. Yo tengo una hermana que es súper brillante. Ella es la de los niños en mi familia, la, hablando de, la, de las escuelas, hablando de toda la cosa, de la educación. Ella es la más exitosa. Ella es una abogada, una abogada grandísima, ha tenido muchísimo éxito como abogada, pero en la familia mía siempre le dijeron, esta muchacha no es muy inteligente. Y él tenía que vivir con eso su vida entera, aunque ella era más brillante que todos los otros muchachos. And I think that, oh, entonces, eso que le estoy diciendo, una cosa muy simple, que como adulto, yo creo que eso es la cuestión más difícil, de resistir, ¿verdad? Hacer esa clase de, como digo yo, uh, a rush judgment, rádame, eso tú me puedes traducir en español. How do we translate? A snap judgment. Sí, buscar con rapidez. Diablo, señorita, gracias. No, de veras. Y yo creo que, aunque suena como una vaina muy simple, esperamos tanto tiempo para este ridículo diciendo eso, de veras, en práctica, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Yo, I can talk to you all about my life, which is very simple, which is. I was one of those kids who, um, you know, my family started out saying, oh, uh, this kid is not bad at school. They're like, he, he actually shows up at school. He actually does his work, yeah? Except by the time I was in high school, yeah, um, I was one of those high school kids who, I always say this, that it's, you know, you can ask for your record after you turn like 18 or 21. I think in New Jersey it was 18. So I asked for my high school record a couple years ago, and my senior year, it is officially recorded that I had 130 absences. <laughs> so I basically, guys, I was not present my entire senior year, yeah? And my family, I love them to death, good people. But I gotta tell you, it cost my mother an enormous amount of energy for her not to simply say, this dude is absolutely a fool. That this dude is just not going to end up anywhere but in prison. I got to tell you, part of the reason that I'm here even as a writer has a lot to do with even the fact that I had failed out of high school. They pushed graduated me. Yeah, they just graduate you because they want you to out of school. They don't want to see your ass ever again, you know. Um, even though I got pushed graduate out of school, basically never showed up from two the year, my mom kept saying all along, she just kept saying, this kid is going to be brilliant. And I've got to say, at the most minimal, the very fact that she didn't 
really rush to condemn me for the rest of my life, even though I screwed up school for a couple years, I think had an important and probably palpable um, influence on my future life as someone who was an academic and as someone who was a writer. Yo creo que eso me ayudó muchísimo, que la doña, aunque yo me estaba quemando en la escuela, que me estaba yendo muy fatal, yo siempre peleando con los maestros, quedándome en casa porque la doña tenía que trabajar, entonces ella salía a las 7 de la mañana y yo siempre decía, no doña, me estoy preparando para ir para la escuela. Ella se iba y yo me quedaba ahí sentadísimo viendo mi boxeo, tranquilo. ¿Verdad? Y aunque yo más o menos estaba jodiéndome la vida, la doña siempre decía, este muchacho ahora mismo está pasando por un mal tiempo, pero yo creo que hay chance. Yo creo que el muchacho puede ser alguien. Y eso es una cosa que las escuelas no tienen la habilidad de hacer. Pero los padres, los amigos, los hermanos, nosotros podemos hacer eso. ¿Verdad? Porque en la escuela... Cuando tú te quemas, tú estás quemado. Ellos no van a esperar tres años para decir, diablo, pero mira cómo salió. Ellos te queman de una vez. Pero son nosotros que podemos mantener esa clase de esperanza, de esperanza para los muchachos. ¿Verdad? Entonces, yo quería terminar con ese discurso medio raro. ¿Verdad? Y queríamos hablar uh, la sala para, tomar una, para tener una conversación. Uh, so we can talk about whatever we want. Um, I figured I would just end there uh, to keep it as short as possible and see if y'all wanted to talk to us. But first, because we have some young kids in the room, we were going to have uh, a little reading for them. Yeah, We were going to read from a book, uh, Mi Carnaval, from, um, do you guys know this writer? Is it Elizabeth Balaguer? Worst last name ever, but <laughs> very good book, ¿verdad? Es un libro buenísimo, un libro de buena onda, pero ese apellido es terrible. Ese, ese maldito apellido me da pesadilla, ¿no? Ay, perdón. Ese libro me da pesadillas. Sí. Entonces, uh, lo que íbamos a hacer es una lectura, una, una, una vaina chiquitica. Radame. Señor, maestro, iba a leer una página o por ahí, y de ahí abrimos la conversación, ¿ok? Mil gracias. Dame, maestro. Pero, you know, a ustedes les corresponde leerle a los niños. A los niños. Pero este ejercicio manda mucho, ¿no? La herencia del apellido. Así continuaré yo apreciando los diferentes caracteres como de una extraña señora que cargaba una muñeca, seguida por un grupo de personas que a manera de lamento repetían, ¡Ay, ay, se me muere Rebeca! ¡Ay, ay, se me muere Rebeca! Pero digan ustedes, ¡ay, ay, se me muere Rebeca! ¡Ay! Pero al mismo tiempo, como ustedes, todos reían. ¿Cuál tú vale ese? Diga, señor, dale un ching más. ¿Qué quiere que yo lo leo en inglés? Todo estaba leyendo. Oh, and Rebecca, my God. It doesn't sound as good as English, but we're going to give it a shot. Here is the translation. This is from Mi Carnaval, which is actually, I love this book. Yeah. Is anybody here at all from La Vega? Yeah. Yes. yeah. Oh, your dad? Yeah. My mom spent the, 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 the Civil War, La Guerra Civil, in La Vega. La doña es una sureña full, pero ella duró un año en La Vega. Ahora ella priva en Tibaeña. So my mom spent like a year in La Vega, and uh, even though she's from like Asua, my mom it swears to God she's like Tibaeña now. Yeah. So we'll read from this wonderful book. I'm just going to read the English, which is... Oh my God, it does sound terrible in English. I continued appreciating different characters, such as a strange woman who was carrying a doll. 
she is followed by a group of people who mock lament, oh, oh, my Rebecca is dying. Oh, oh, my Rebecca is dying. But they are all laughing. Wow, that is bad. <laughs> English is good for many things, but not for poetry. <laughs> oh, sorry. No, English is great for poetry. <laughs> Perdóname. Y yo escribo en inglés, imagínate, me estoy matando yo mismo. Ok, Radame, vamos para andar, la carita. ¿Cuál? Este. Oh, me pica, exclamó uno de los niños. No. Esto está terrible. Un señor vestido con sombrero de escopa, corbata y traje negro. ¿Quién es él? Pregunté. Él es el califá, contestó Tía Vía. Él dice en forma de versos graciosos las quejas que pudieran tener la persona de la isla si hubiera visto. And then it goes, a man. I gotta show you the picture too. You probably the people in the back only see like a blur. But a man dressed up in a top hat, tie, and black tails passed by. Who is he? I asked. He is the Caliphe, said Anti Via. He makes jokes and poetry about the people's predicaments. If you could only see. Man. Oh no, after this it gets beyond scary. We'll finish with the dad. Te imaginas la muerte en Chipe? ¿Ah? Llegó vestida de negro, el esqueleto dibujado en su pecho, usando un bastón que utiliza para trabar a niños y niñas por los pies. De esta forma ayuda a los diablitos cojuelos con en dar, espérenme un orente, en, en dar vejigazos, ¿sabe lo que es vejigazos? En dar vejigazo, por lo que su nombre le queda perfecto, la muerte en Egipto. Imagine the death in Egipto. It arrived all dressed in black with skeletons drawn on its chest. He uses a cane to catch the children by their feet, aiding the diablos cajuelos in giving the children basically a beating. Viejigazos. His name suits him perfectly. This is like an incredibly terrifying book for children. <laughs> yeah, man. So we will finish there. Yeah? Thank you. Yeah.